i fadens og sønnens og den hele gangens navn. Min herre, min Gud, jeg tror på dig fast, at du er her, at du ser mig, at du hører mig. Jeg tilbeder dig, at du er med. Jeg beder dig om forlåsning af mine synder og om noget, at du bare holder den stemme børn. Mine beflægter nu der, Helige Josef, min far og herre, min skjøtsengel, bede for mig. Vi har just firet all helgene helgen, og ja, det har vært et mye bra tilfelle for oss å komme ihåg og be for de som har avlidet. Slektinger, venner, alle avlidende overhovedtaget. Og ikke bare for å komme ihåg dem, eller hedre dem, som man sier iblant, utan framfor alt for oss i den katolske kirken har vi en vane at be for dem som har dødt. Övertygade om at våre børner betyder mye. Døden er ikke slutet, utan det er borgen på det evige livet, et nytt liv. Og det finnes våre børner og vår kjærlighet strekker seg over døden. Det er sterkere enn døden. Så derfor får våre bønner betyde så mye. Og fra den gamle testamentet kan man lese i andre Makkabeer-boken at Judas Makkabeus efter en strid sa det at man skulle ta opp og begrave kroppene av alle de eller hans soldater som hadde stupet. Og de opptekte at under hver kropp fanns det en amulett som de ikke burde være. Så de hadde syndet. Og de så dette som en kanskje derfor hadde de dødt. Men Judas tenkte, men de har stridet for Herren i i striden, og han ordnede en kollekt, just nu kommer jeg til å ihåg hvor mange tusen drakmer det var, en kollekt så at man skulle gjøre et offer i templet. Og man ser det var et fromt og fint, det var en fromt og fint tanke at be for de døde, så at de kan få forlåtelse for de synder. Og så det er en del som man ser der i andre Makkabeer-boken, og framfor alt kan man se i kirkens liturgi, ser man at man ber alltid for de døde. I varje messe ber man for de levende, for påven, for biskopen, for kirken, for alle her på jorden, og for de døde, i varenda messe, varenda messe. Så vi er ständigt forenet med dem, og vi tenker mye på det som kalles det heliges gemenskap. At se, kirken består av den stridande kirken, vi som er her på jorden, og vi strider for at forsøke leve for Gud. Den lidande kyrkan i Kjæsselden er de som venter på at de skal bli fullstendigt renade for at kunne komme inn i himmelen. Og den segrende eller triumferende kyrkan i himmelen, og naturligvis det er til himmelen som vi vil komme. Påven var, som ni vet, han var i Malmö för precis fyra år sedan. Jag brukar säga till folk 
ei pofyn confident y bysau cyn ni, neu ni'n bod i mewn ni. Dyn ffordd sydd prysus dyn, dyn ni'n uh, ni alla ffel ei hyn cwm ffyrst ty Lund, Lund yn Siryk, dyn 31 Oktober, ac dyn ffordd yn nhw'n y bod i gymunus gwtsiens dyn, ac sy'n yn annan yn annan event, cyn ni'n sy'n hyn yn sy'n i mewn ni ar un o'r Pwyfft mi dan, ac fel i'n dod o'r ffyrst nofember ar y Helgron stod, ffyrd y pob yn mesen i i ffwtbol stadion, Malmö ffwtbol stadion. Ac cyn hyn bod i'n dod o'r ffyrd y ffyrd y ffyrd y ffyrd ar y Helgron stod, fi cwm i hwg yn tybod o ddim sy'n ha Helgron ffyrdys, ond y tîd yn y slob. Mae nhw'n ogsaf fod yn mwng y brydr o'r sistrad sy'n bod yn ansprogslus set a lefyd sy'n cristna trwy med cristna lef med trwy'n ffwrdd yn hyd o'r sierig o'r sechyd sy'n blant o'n ffyrdd mwng y ffwrdd y slechtinger, venner o'r bicante. O'r dyn sy'n 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 alla helgonsdag är de okända helgonsdag. Men vi har de som är helgonförklarade. Men sen finns det många fler. En stor skara som ingen kan, kan, kan räkna. En stor skara som finns i himlen. Jag kommer ihåg för många, för många år sedan innan jag kom till Sverige. Jag var i, i Manchester och på på gatan var det en som tydligen var i Hovets Fitness som ville prata med mig. Och han sa det, ja, men nej, vad säger du om de 144 000 som ska komma till himlen? Men, man, men han hade tydligen missförstått skriften eftersom det står i uppenbarligen i boken att från Israel ska komma 144 000, 12 000 för varje var i stan, och sen en stor skara som ingen kan räkna av alla de som har tvättat sina kläder i lammets blod. Så det finns ja, vi, en stor skara av, av helgon i, i himlen. Vi, vi, vi förenar oss med dem, vi gläds med dem och vi ber dem om hjälp. Vi ber för Själv i kärsälden. Och jag skulle också säga att det är viktigt för oss att be för alla människor. Även de som verkar vara de mest omöjliga fall. Men, ibland kan man tänka, men vad, vad kan ha hänt med den här personen? Och vi vet inte, bara Gud vet. Och jag, jag kommer ihåg att jag läste en gång om den heliga prästen Vars sänkt. Jean-Marie Vianney och en kvinna kom till honom mycket, mycket, mycket bekymrad eftersom hennes man hade begått självmord. Och innan hon lyckades säga någonting, innan hon hade berättat för honom, sa han till henne, din man är i kärsälden. Han gjorde en akt av ånger innan han, han kom, kom ner i vattnet. Han hade hoppat från en bro. <laughs> Så, utan att någon hade sagt någonting till, till honom hade han fått en inhivelse från Gud. Så vi ska aldrig ge upp med någons frälsning. Men naturligtvis ska vi göra vårt bästa för att hjälpa många människor medan de lever att komma närmare, närmare Gud. Och för alla avlidna som inte har blivit helgon förklarade ber vi med denna bön som är så, som vi så ofta, Herre, ge dem den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem och de vilar i frid. Och det är en mycket, mycket, mycket fin bön som vi kan upprepa många gånger, Herre, ge dem den, den eviga vilan.
og blot det evige livsæt, livsæt for mig. Må dem hvile i frihed. Amen. Må dem hvile i frihed. Vi bærer det, og det er noget, som, som vi bærer det. I hvert sæt sig under den her måneden, og man besøger en, um, en kirkegård med fromhed og bærer for sjældne der, da kan man få en fuldstændig avlat. Vanligt vis er det mellem den 1. og den 8. november, men påven har sagt, eller biskopene har sagt, at, at denne, nu på grund af corona er det hele måneden, som gælder. Og det, det kan være hvilken kirkegård som helst. Det kan, det kan være Norge kirkegården, eller Skogskirkegården, men også, det finns många, många andra. Till och med om man besöker kyrkogården vid Adolf Fredriks kyrka eller, eller på Sverigen. Men man besöker en kyrkogård och man ber med frumhet för de som har dött. Och man kan vinna fullständig avplats genom bekt, kommunion, den här, det här besöket, genom att sen avsky all synd. Genom ett sätt vi för påvens vänämnen också. Ja, och det egentligen när allt kommer omkring kan vi säga att det viktigaste för oss är att vi ska komma fram till det eviga livet. Vi ska komma fram till det eviga livet. Om vi kommer ihåg att vi är på väg. Vi är på väg. Och det kan vara en mycket intressant resa. Men det är viktigt att man hamnar på, på, på rätt plats. Så om man till exempel skulle, skulle eh, åka till, till Göteborg och man inser att man är på väg till Kalmar. Kalmar kan vara en mycket, mycket, fin, mycket fin stad. Men det är inte just det som man, man skulle göra just, just då. Och um, vi behöver se till att vi gör vårt bästa för oss. Var det en riktig liv i livet? Men vi kan också ställa frågan. Vad menas egentligen med det eviga livet? Och det är klart. Framförallt tänker vi på, på himlen. Där man är lycklig med Gud i all evighet. Det, och, um, det står så vackert i uppenbarligen i boken alldeles i slutet. Så, den är, den är beskrivning. Och från tronen hörde jag en stark röst. Som sa det, se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Dörren ska inte finnas med och ingen sorg och ingen klagen och ingen smärta ska finnas med. Så det är som en gång var sporten. Så alltså det är en mycket, mycket vacker beskrivning. Och när man tänker på att i, här i det här livet kan vi många gånger uppleva många svårigheter och saker som kan göra oss ledsna. Att tänka på himlen. Det är flera andra som har frågat det. Det ska ta några från människors dörren. Gud ska ge dem den eviga glädjen. Så det är det som vi menar med, med det eviga livet. Men det är inte bara. Det eviga livet är inte bara något som vi kan få sen som en belöning om vi har varit trogna. Vi kan delta i det eviga livet redan nu. Och det, det är saken att sen att försöka leva på ett sådant sätt att vi redan nu kan, kan delta i det. Och um, det är något som man ser f- 
and said clots of teeth links. And then man let's say Johannes Evangelium. Til eksempel kapitel kapitel 13. Der Jesu plastlige tal. Okay. Der säger han i början. Faderstunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla de som du har gett honom. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Så han säger inte det eviga livet är att leva i lycklig i all evighet i, i himlen. Han säger något som egentligen är mycket större. Detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden. Och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Och naturligtvis när det gäller den är kunskap om Gud, det är inte bara teoretisk kunskap. Det innebär också att en närhet, att leva för Gud och att leva för Jesus Kristus som har sänds av form som vår frälsare. Men det är intressant det att vi kan få lära för vi kan be vår Herre om jag naturligtvis är ett stort mysterium. Jag kan inte säga att jag förstår det hela. Det, det är ett mysterium. Men, men det, det är någonting att fundera över. Det, det är Johannes kapitel 17 och ja, vers 2, 3, 2 och 3 kan man se. Detta är det, det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Och så vi kan se att vi redan nu har tagit del i det eviga livet. Och sen kan man, kan man tänka på andra aspekter. Vi vet att när någon blir döpt, då får han eller hon ta emot Guds nåd. Och nåden har... Den heliggörande nöden har beskrivits många gånger som ett deltagande i Guds liv. Att man, del, man deltar i Guds liv och att man blir ett Guds barn och kan kalla Gud för vår fader. Man blir identifierad med Jesus, identifierad med Jesus Kristus kan, och kan leva som en annan Kristus eller Kristus själv som Sankt Jose Maria tyckte så mycket om att upprepa. Man blir ett tempel för den heliga ande. Och då kan man säga att när ett litet barn just blivit döpt i kyrkan, klädd i vit, och ja, det står fast. Men det är inte bara dessa yttre saker, men framförallt en inre verklighet. Att se detta barn har börjat ta del i det eviga livet. Och så länge man stannar, man håller sig i Guds nöd, kan man säga att man behåller det eviga livet. Som, och vi ska också försöka göra så att Gud kan ge oss mer av det eviga livet. Genom våra godgärningar, genom vårt bön, genom att, att försöka göra Guds vilja. Man förlorar det. Genom, genom synden, dödssynden. Men eh, sen, om man är medveten om att man har begått någon större synd, då försöker man gå så, så snart som möjligt till bygden sakrament. Man ångrar det. Man vill leva igen det eviga livet. Här och nu. Och, eh, men i, i alla fall så det, det är något som man, man kan fundera över. Och när jag förberedde denna, denna betraktelse, jag hade aldrig talat just om detta ämne tidigare, men jag, jag tänkte på Johannes evangelium. Och där i Johannes evangelium 
finns det väldigt mycket om livet. Man läser alldeles i början. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud och så vidare. I ordet var liv och livet var människornas ljus. I ordet var liv. Så livet finns i ordet i Jesus Kristus. Lite senare när Jesus talade till Nikodemus eller efter det läser vi eller medan han talade så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv de som tror på, på Jesus och en gång till är det inte bara en teoretisk tro det är en tro som visar sig i gärningar i, i livet de som tror på honom och älskar honom kan man säga har evigt liv och eh, naturligtvis om man tänker på eh, hans tal i Kafarnum jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och det var, det var något som han upprepade. Den som äter av det brödet, den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska uppväcka honom på den sista dagen. Många kunde inte stå ut med detta och de lämnade, lämnade Jesus. Men sen vände sig Jesus till dem tolv och frågade dem, ska ni också gå er väg? Och Petrus svarade, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det evige livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Och man kan också säga att Jesus ger oss evigt liv eftersom han är Gud, han är den levande Gudens son. Vi kommer ihåg också en sak som är underbart att tänka på. När vi tar emot Jesus i kommunion är det den uppståndna Jesus som vi tar emot. Det är Jesus som har dött och uppstått som vi tar emot. Och han är det levande, levande brödet. Han ger oss evigt liv. Så, och ju mer vi försöker identifiera oss med, med honom desto mer lever vi detta eviga liv här på jorden. Så man kan säga att en följd av allt detta är att leva det eviga livet här på jorden innebär att vi försöker med Guds nåd gå omkring övertygade om att vi bär Gud inom oss. Att vi är på något sätt Guds tempel. Att Gud är med oss. Dominus Bobiskum, Herren var med er. Och Gud är med oss. Och, det, och vi, vi har vår Gud med oss. Och det, det är något fantastiskt att tänka på det. Gud är med mig, för jag än befinner mig. Och det var något som Sankt Jose Maria tycker om att betrakta också. Inte minst i, i sin sin homilie i Navarros universitet 1967 att ledelsefullt älska världen och um, en sak som han sa det sa det här ett är följande var så säkra. Det finns något heligt, något gudomligt, gömt i de mest vardagliga situationerna. Och det är upp till var och en av er att upptäcka det. Det är något, något heligt, något gudomligt, gömt i de mest vardagliga situationerna. Att säga, 
Gud är med oss i allt vi gör. Så det innebär att när man ber naturligtvis vet vi att Gud är med oss. När vi arbetar då är Gud med oss. Och vi försöker komma ihåg att han är med oss. När man är med familjen då är Gud med, med er också. I, när man kopplar av då är Gud med er. Jag menar, och det är också viktigt att se kunna inte bara arbeta utan också koppla av på rätt sätt. Den enda gång Gud inte är med oss är när vi syndar. Men i så fall kan man så snart som möjligt be om förlåtelse, gör en akt av ånger. Och denna ånger är något som, som behagar Gud väldigt mycket. Behagar Jesus eftersom Jesus sa det. Jag har inte kommit för att kalla dem rättfärdiga utan syndare. Och man ser det i hela evangeliet. Så, så, så för att säga det på ett annat sätt. Vi kan gå omkring med vet om att vi är syndare. Men syndare som vill bli heliga. Syndare som älskar Jesus Kristus. Och syndare som har blivit använda, som har blivit frälsta och som, som Jesus älskar så mycket. Detta är det eviga livet. Att, att veta att Gud är med oss. Är med mig. Allt detta med att säga att ja, det innebär också att leva i Guds närvaro. Sankt Jose Maria berättade en gång en mycket stark historia. Han sa att det fanns en man som ville eh, lyfta utanför en by. Och en lastbil stannade. Och eh, han fråg- mannen frågade, får jag komma in? Och chauffören sa, ja, just det. men är du ensam? Och han sa, ja, ja, kom in. Och sen frågade han, och sen startade han lastbilen. Och eh, den andra mannen frågade, varför eh, tvekade du när jag frågade om du var ensam? Och han sa, jag vet inte om du ska förstå detta, men jag är aldrig ensam. Jag har alltid Gud med mig. Och den andra sa, stopp, stopp, stopp. Varför? Eftersom jag är kyrkoherden och jag ville rymma från min församling. <laughs> och så är det. När, 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 folk, när folk lever i, i Guds närvaro och har den, den här medvetenheten. Är det till stor hjälp, inte bara för dem, utan för många människor runt omkring. Det ska inte alltid vara så. <laughs> men, men, men det hjälper oss så mycket att veta att vi, att vi har Gud med oss. Och innan vi avslutar tänker jag också att, att vi, ja, även om det är bara i himlen där Gud ska ta torka alla tårar från våra ögon. Jag kan inte tyvärr lova er att ni inte ska ha fler svårigheter i livet. Att ni inte ska ha tårar. Jag kan inte lova er detta. Det skulle vara eh, fel av mig. Men det som jag kan se är att med vetenheten om att Gud är med oss innebär att vi får styrka också för att hålla ut Även i de svåra situationerna. Och det innebär att vi kan ja, på ett ständigt sätt leva med glädje. I slutet av boken Smedjan, sista kapitlet, handlar just om evighet. Och det är många punkter här. Jag ska, inte, jag ska bara ta en punkt nu. Det är Sankt Jose Maria säger. säger jag blir ständigt mer övertygad om att himlens lycka är till för dem som förmår vara lyckliga på jorden. Ja, så det, det är något som vi, vi ber om. Herre, hjälp oss att vara lyckliga i alla situationer. 
när det är kallt och när det är varmt. När vi känner oss bra och när vi är sjuka. När vi, när vi när allt går som vi hade hoppats eller när vi möter svårigheter. Hjälp oss att innerst inne ha den djupa glädjen som kommer från det faktum att vi vet att du är med oss. Sankt Jose Maria också talade om en inställning att göra saker och ting med evighetens ögon. Att tänka just nu i det som jag gör, mitt arbete, eller laga mat, tala med andra människor. Då kan jag se att allt det är en försmak av, av evighet. Och det var på så sätt som som Maria levde. Maria levde med fötterna på, på marken, men med, med, tankar, med sina tankar i, i Gud. Jag kan nu kombinera på det sagt. Det är viktigt att man inte sväver mellan himlen och jord. Man ska ha fötterna på marken, men samtidigt vara med fötterna om att, att Gud är med oss. Och så levde Maria. Mycket mänsklig, mycket praktisk. Till exempel det var hon som märkte att det inte fanns vin vid bröllopsfesten i Kana. Och samtidigt med, med sitt hjärta i, i Gud. Och vi kommer ihåg också att i den bön som vi upprepar så många gånger ber vi om Marias hjälp på ett alldeles speciellt sätt. Heliga Maria, Guds moder, Bed för oss nu, i denna stund, just nu, och i vår dödsstund som är porten till det eviga livet. Bed för oss nu, och i vår dödsstund. Amen. Jag tackar dig, min Gud. Det går att förutsätta inbrottsar och inbrottsar. Du har förmedlat till mig i den meditation. Jag ber dig om hjälp att förverkliga det. Mina befläkta mundar, helig Josef, min fader och herre, min skyddsängel, ber för mig.